आप सभी बहुत शांत एंड द बेस्ट जसविंदर जी एंड राजीव जी टू कीप ऑफरिंग फ्लावर्स एंड एडिंग ऑन टू द गुलदस्ता विच इज बड़ा अच्छा लग रहा है सबसे पहले कि गुलदस्ता छोटा है वरना वो पकड़ने में बड़ी प्रॉब्लम जसविंदर जी को बहुत बहुत मुबारक कुलवान जी के साथ मैंने काम किया है और बहुत ही गुणी बोलर हैं सब जानते हैं उनके कहने की ज़रूरत नहीं तो गुणी पिता के गुणी बेटे जो कि बहुत मीठा गाते हैं बहुत रसीला गाते हैं बहुत सुलझा हुआ बहुत ठहराव से गाते हैं और जो गाते हैं सुनी मुझे बहुत ही बहुत ही अच्छी लगी बहुत ही अच्छी लगी राजीव जी आपको भी मुबारक टाइम जी मुझे खूब मुबारक बस आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी चाहूँगी कि ये गजल सब सुने बहुत पसंद करें और जल्दी आपका नेक्स्ट एल्बम लॉन्च हो गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच फाविदा की टीम की ओर से फूलों से इनका स्वागत है बहुत ही बड़ा फैन हूँ बहुत ही बड़ा फैन हूँ उनके कॉम्बिनेशन सुन सुन के हम लोग पड़े हुए हैं जिंदगी धूप तुम घना सारे ये गाना मैं आज भी मैं अपने जब खाली वक्त होता है तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन और इतनी शक्ति हमें देना चाहता तो पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज जी ने कोर्ट किया हमारा जो कॉपी लॉ एक्ट जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे बहुत सालों से तो जब वो फाइनली पास होना था तो सुषमा स्वराज जी ने उसमें एक वाक्य एक दोहराया बताया सबको कि जब कुलदीप जी ने उन उनको बताया कि उस गाने से आज तक कुलदीप जी को एक भी रुपया नहीं मिला तो उनका और ये पहला एक ऐसा वाक्य था जिसमें कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों साथ में थी और कुलदीप जी का कुलदीप उसकी बहुत बड़ी वजह है आप भी शायद जानते होंगे पर ये कुलदीप जी बहुत बड़ी वजह है इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना बहुत बड़ी वजह है उस कॉपी राइट है तो क्या क्या माशाल्लाह कितना खूबसूरत गा तो कितनी वो पहली गजल हुई जो तुमने वो जगह ली है जो ताने ली है और उसको इतना सहल करके गजल में लेके आना बहुत बहुत खूबसूरत और टाइम्स म्यूजिक का बहुत शुक्रिया कि गजल को जिंदा रखने के लिए और बहुत शुक्रिया इस बात के लिए क्योंकि गजल को हमको जिंदा रखना है वैसे तो गजल खुद ही जिंदा रहेगी हम कौन होते हैं रखने वाले और आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं वंदना कर आवाज खाम खा थैंक यू तो मैं फाइनली पोस्ट कर सकती हूँ कि कुलदीप जी मतलब ऑब्वियसली सीनियर हैं बहुत अच्छे कंपोजर हैं पर मेरे दोस्त भी हैं हमारी एक अलग से दोस्ती चलती है म्यूज़िक चाय की और वॉक पे कभी कभी मिल जाते हैं तो सुबह कुलदीप जी गाड़ी से करते हैं बताते हैं बहुत लंबा भी वॉक कर गया हूँ तो मेरी वो भी उनके साथ दोस्ती है म्यूज़िक के अलावा और मैं आई रियली चेरिश एंड वैल्यू and friendship with him and Jaswinder is contemporary and बहुत ही अच्छा गाते हैं हर album के साथ Jaswinder के गाने की जो ऊंचाइयां जो बढ़ रही हैं जो कि voice में और maturity आ रही है जो कि गाय की तो हमेशा ही अच्छी है लेकिन उसमें और जो उनका अंदाज़ है और जो वज़न आ रहा है वो मुझे as a singer it's very inspiring for me मैं कभी और थोड़ा रियाज करूँगी एक कर्तान मेरी भी ऐसी लग जाए and thank you Gauri for doing this and Rajiv आप बहुत अच्छा लिखते हैं और खास तौर पर जो आपने किस्सा सुनाया तो हम वही बात करें थे हम भी हमके हमें पता ही नहीं था बहुत ही आपने एक हमारे उसमें एक अच्छा किस्सा सुना के हमें एजुकेट किया इस बारे में thank you and I'm really honoured कि मुझे इस एल्बम के सेलिब्रेशन में मुझे इसमें शामिल किया है नमस्कार नमस्कार 
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खामिदा के रिलीज पर आपने यहाँ इनवाइट किया और बहुत अच्छी लगी खामा खा तो वाकई खामा खा इतना सुंदर क्यों कहा दिया आपने बहुत सुंदर बहुत अच्छे अल्फाज हैं और आपने बहुत अच्छा लिखा बहुत ही बेहतरीन गाया गौरी जी कमाल लिखा और कुलदीप जी हमका आशीर्वाद जी तो मैं तो चला गया पीछे अपने गुरुजी के पास में शायद आप लोगों को नहीं पता है मेरे गुरुजी जो थे उस तरह बड़े गोला बड़ी खास के शिष्य थे विनोद जी और रेखा जी के जो गुरुजी थे अमरनाथ जी दोनों जिगरी दोस्त थे तो मेरे गुरुजी तो बेचारे सोच से मेरे पास में ही हैं और अमरनाथ जी भी सोच से पास में है और जब मैं देखता हूँ तो मैं पीछे चला जाता हूँ घूम जाता हूँ राजीव के बारे में मैं इतना ही कहूँगा मेरा भाई बहुत अच्छा लिखता है और कुछ लाइनें मैं अभी ध्यान में था तो देख रहा था मैं सोचा कि वो लाइन कहता हूं कि ओदी तस्वीर मैनु मेरे अखा च दिस दी ओदी तस्वीर मैनु मेरे अखा च दिस दी अखा तो होके कन्ना दे विच कुछ कह के तुर जांदी ओदी तस्वीर ओदी तस्वीर मैनु मेरे अखा च दिस दी ए अखा तो होके कन्ना दे विच कुछ कह के तुर जांदी ए तुर तुर के मैं पटियाले तो बॉम्बे आ गई राजीव मुझे यही मिला तुर तुर के पटियाले तो मैं बॉम्बे आ गया तो जी रहना हुजूमा तो पा नहीं जाके हुजूम से हम लोग भीड़ से थोड़ा दूर रहते हैं मुझे पी आर सी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अगर जिंदगी में खुद अपने आप को पढ़ के आया हूं तो पढ़ाई की कितनी है तो समझ में नहीं आया लेकिन जो उस्तादों ने हमारे बुजुर्गो ने इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने हमारी मिट्टी को वो फिलोसफी दी है वो कहीं गुम हो गई आज की जनरेशन को फिलोसफी का भी सीधी भी नहीं पता है तो हम जनरेशन को क्या दे रहे हैं बात वो है तो एक इंसान अगर इंसानियत के नाते आके यहाँ पे अगर मैं उस मैसेज की बात करता हूँ तो वो मैसेज क्या होती तस्वीर मैंने मेरे अखा च दिस दी है अखा तो हो के कन्ना दे कुछ कह के तुर जाती है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या कहती है तुर तुर के पटियाले तो बॉम्बे आ गया तो ची रहना हो जुमा तो परे जाके खोका ते ही का दिया कर लानो लेके बह जाती है आपको लगता है कि मुंबई शहर में ये जो इतने जो काफी लोग हैं आप भी सब गुनी लोग यहां बैठे हैं वी डोंट हैव टाइम टू इवन थिंक फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स मगर जब एक जसविंदर जैसा कोई टैलेंट होता है जिसमें ये आग होती है इतनी मेहनत होती है उसमें जो एक एक्सेल करने की जो एक कंसिस्टेंटली जो एक उसकी जो जो प्रयास है जो हिम्मत है और पापा जी का तो खैर उसके सर पे हाथ है बचपन से मैं देख रही हूँ लेकिन जो उसने कंसिस्टेंटली जो अपने करियर ग्राफ बनाया है या उसने जो अचीव किया है म्यूजिकली एज वेल एज प्रोफेशनली आई थिंक इट्स अनमैचल अनपैरल गिव अप अ वेरी बिग है वो चुनती है वो किसमें जिंदा रहेगी उसने तो जसविंदर को चुना है और हम इस अब ऐसे फेज में आए हैं अब हम ऐसे फेज में आए हैं कि हम ये जान ले कि ये जसविंदर सिंह का युग है इसको मान